was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum ersten Game Day Vlog der Saison mit dem letzten Vorbereitungsspiel zu Hause in Dienstlaken gegen die Zweitmannschaft des, äh, ich glaube, wir Penguins. Ja, wir halt. Äh, wir 1B. Ähm, ich nehme euch jetzt erstmal noch, wir sind gerade auf dem Weg zum Abschlusstraining. Wir werden nochmal ein paar kleine Ausschnitte aus dem Abschlusstraining jetzt hier heute Donnerstagabend reinknallen und äh, wie gesagt bin jetzt auf dem Weg zu meinem Teamkollegen, zum Bitsi, mit dem ich auch morgen dann zusammenfahren werde und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, schalten wir gleich mal in die Eishalle. Haut rein! So, was geht Leute? Wir sind hier angekommen in Dienstlaken in der Eishalle. Heute ist wie gesagt nochmal das Abschlusstraining. Ähm, ich bin jetzt gerade der Erste in unserer Kabine. Und jetzt sie sitzen noch draußen. Ähm, und zwar, wie schon im letzten Video angesprochen, ich habe neue Schlittschuhe für diese Saison. Und zwar die Bauer Connect 2. Ich bin, wie ich auch schon im letzten Video erwähnt habe, mega zufrieden damit. Ähm, Im Grunde genommen, das System von Bauer Connect ist bekannt. Hier mit den Schnallen im Vergleich zum Connect 1 kann man die hier auch nochmal gesondert einrasten lassen, dass nicht eben wie beim Connect 1 der einfach mal aufgeht im Spiel oder im Training etc. wenn er mal getragen wird. Für die, die das System nicht kennen, für die das komplett neu ist, ist es im Grunde genommen ein zweiteiliger Schuh. So, und dann zwei Clips zum Zumachen. Den hier und den hier. Ich kann hier auch nochmal ein bisschen die Größen verstellen. Und hier diese Schnallen kann man auch nochmal gesondert rausdrehen oder halt reindrehen, je nachdem, um nochmal feinmäßig zu justieren, was äh, das Schließen angeht. Ich habe die Schlittschuhe jetzt knapp anderthalb Monate, würde ich sagen. Bin nach wie vor immer noch super zufrieden. Am Anfang sehr ungewohnt. Denn, wie schon erwähnt, es ist ein zweiteiliger Schuh. Man hat hier diese Außenhülle aus dem Grillamid, so wird es genannt, mit der titan legierten Kufe, der LS Pulse TI. Und das Innenleben erinnert so ein bisschen an Skischuh. Das ist einmal hier kann man, ich glaube, für einen Fuffi, falls er mal kaputt geht, nachkaufen. Es ähm, gibt beim Connect, nicht wie jetzt zum Beispiel beim letzten Modell beim Bauer Pro, gab es zum Beispiel Size 1, Size 2 für den breiteren oder eben schmaleren Fuß. Das ist beim Bauer Connect nicht gegeben. Nichtsdestotrotz, ich habe wirklich sehr breiten Fuß. Ich habe zuletzt den Bauer Supreme One S mit 10 Double E gespielt, also extrem weit, zu also extra weit. Und die erste Woche in dem Connect war sehr ungewohnt, ähm, es hat ein bisschen gedrückt, ähm, obwohl er gebacken wurde, aber jetzt mein Fazit, nach, äh, mein Fazit nach anderthalb Monaten, ich möchte den Schuh echt nicht missen, ähm, ist mit Abstand der geilste Schuh, den ich bisher gespielt habe, von allen Schuhen, die ich bisher hatte, ähm, bin super zufrieden. Und wir brauchen auch nicht über die Zeitersparnis reden äh, im Vergleich zu Schnürsenkeln, weil es ist wirklich zum Aufmachen. Einmal, zweimal, fertig. Selber so und schließen, zu, zu, fertig. Und du hast immer die gleiche, die gleiche Enge quasi. Bleibt doch stehen, bleibt gut. Es ist immer gleich eng, es ist nicht jetzt wie beim Schnürsenkel zum Beispiel. Ich kenne es selber und viele von euch kennen es wahrscheinlich auch, dass man den mal was zu eng schnürt oder dann hat man den zu locker, Schnürsenkel reißt, ist alles nicht vorhanden, ist immer gleich eng, immer der gleiche Druck, wie man sich daran gewöhnt hat und ja, was ich jetzt bis dato sagen kann, ich bin äußerst zufrieden mit dem Tragekomfort, den man noch nie vorher ge gehabt hat, was auch sehr geil ist, äh, im Vergleich zu normalen Schnürschuhen, ist, dass man hier diesen Flex hat quasi, der mit dem oberen 
mit der oberen Schale befestigt ist. Wir machen jetzt mal hier so fest. Wenn man sich quasi mit dem Fuß so nach vorne lehnt, so wenn wir jetzt hier die Schuhe dran hätten. Und wir gehen in den Low Stance, dass wir ein bisschen nach vorne beugen uns mit den Beinen. Hat man hier im Hinteren nochmal ein gewisses Profil, was man nach oben flexen kann, was dann eben nachgibt. Also das hier nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, um den Schuh irgendwie zu brechen. Man sieht halt hier, dass er an diesen Punkten, diese graue Fläche, wenn man ein bisschen arbeiten kann, oder 2 cm, die man da nochmal rausholen kann. Und auch wenn 2 cm nicht viel klingt, ist das wirklich schon viel. Man merkt den Unterschied äh, am Postplay, RVH, im Butterfly, im Stance, Low Stance, High Stance. Das ist, wie schon öfters erwähnt, ein absolut geiler Tragekomfort. Ich kann es sehr empfehlen. Auch mein Teamkollege, der hat einen Connect 1, ist super zufrieden damit. Wie gesagt, vom Connect 1 zum Connect 2 halt noch mit dem Upgrade. Beziehungsweise die Verbesserung, dass man diese Schnallen wirklich hier hinten einrasten kann, wie man jetzt gehört hat, und man eben nicht das Problem hat, dass die mal eben locker aufgehen. In diesem Sinne, ich nehme euch gleich nochmal mit für ein paar Ausschnitte von unserem Abschlusstraining und dann sehen wir uns face to face morgen vor dem Spiel wieder. Dann morgen. Ganz kurz bevor es zum Spiel geht, Leute, leider hat meine Kamera, ich weiß nicht warum, das erste Drittel überhaupt nicht aufgezeichnet und fürs zweite Drittel musste ich die quasi an die Strafbank hängen, weil ich nicht hinter das Tor kam zeitlich. Ähm, von daher nur die Spielausschnitte aus dem zweiten und aus dem dritten Drittel und leider sieht man halt im zweiten Drittel auch nicht die Tore, die wir geschossen haben, aber ich versuche immer, wenn irgendwie ein Tor fällt, den Spielstand noch mit anzubringen.
Dobra, stop, nie no, więc.